हेलो एवरीवन ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर फोर है जिसमें हम मेटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सी जी में उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइए स्टार्ट करते हैं इज मेटोलॉजी मेटोलॉजी क्या होता है मेटोलॉजी इज़ अ डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडी फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स मतलब कि मेटोलॉजी जो है वो एक ऐसा डोमेन है डोमेन का मतलब होता है एरिया कि मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक एरिया है स्टडी का जिसमें हम क्या करते हैं कि मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये डोमेन है एरिया है जिसमें कि हम मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर को पढ़ते हैं देखते हैं और उनकी जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स है इंटरमेटेलिक मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमेटेलिक मतलब कि जैसे इंटर स्टेट होता है मतलब कि अलग अलग स्टेट के बीच इंटरनेशनल होता है मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के बीच उसी तरह इंटरमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि दो मेटल्स या थ्री मेटल्स के बीच जो एक कम्बाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं उनकी स्टडीज़ विच आर कॉल्ड अलॉयस उन्हें हम अलॉयस कहते हैं तो इस तरह से मेटेलॉजी एक डोमेन है जिस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का जिसके अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर मेटल्स का मेटेलिक एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं मेटेलॉजी का यूज़ हम मेटल को सेपरेट करने में भी करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स ओर्स क्या होता है ये इम्प्योर फॉर्म होता है जो कि माइंस में पाया जाता है उसे वहाँ से ला कर प्योर बनाया जाता है बाई प्रोसेसिंग इस तरह से ये प्योर मेटल जो है वो ऑप्टेन होता है उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं तो ये जो मेटलॉजी प्रोसेस होता है उसका यूज़ हम मेटल्स को सेपरेट करने में करते हैं अब इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ आल्सो द टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल बाय विच साइंस इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेटल मतलब इसका यूज़ हम एक तरह से साइंस की तरह कर सकते हैं कि इससे हम प्रोडक्शन ऑफ मेटल मतलब कि मेटल्स का उत्पादन कर सकते हैं और इसके जो इंजीनियरिंग की तरह से यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं जिसे कि कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं तो इस तरह से मेटलॉर्जी को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मेटलॉर्जी पढ़ रहे हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंस क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले देखिए अपियरेंस अपियरेंस क्या होता है मेटल का मतलब कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है तो जो मेटल्स होते हैं वो लश्चरस लश्चरस का मीनिंग होता है शाइनी मतलब चमकदार और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल डल मतलब कि उनमें चमक नहीं होती इसके बाद नेक्स्ट है हार्डनेस मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं उसके बाद मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ मेटल इनटू शीट्स मतलब कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम शीट में थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज़ करते हैं तो मेलेबिलिटी जो होती है वो मेटल्स में होती है नॉन मेटल्स में नहीं होती नेक्स्ट है डक्टिलिटी डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं किसी भी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक कॉपर वायर्स तो ये जो होता है ये मेटल में होता है नॉन मेटल्स में नहीं होता है उसके बाद है हीट कंडक्शन ये बहुत ही कॉमन है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है मेटल्स करते हैं नॉन मेटल्स नहीं करते हैं तो ये कुछ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम मेटलर्जी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें इसलिए ये जस्ट जो है प्रॉपर्टीज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ है जो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस होता है इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल एंड ओर्स मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस क्या होता है या फिर व्हाट इज़ मिनरल व्हाट इज़ ओर ये पूछा जाता है मिनरल्स क्या होते हैं इसे एग्जांपल से समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्ले है क्ले में क्या होता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि क्ले इज़ द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम मिनरल को हिंदी में कहते हैं खनिज मतलब कि जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं सब मिला कर, वो क्या कहलाएगा मिनरल कहलाएगा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेटल प्रजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड मेटल्स मतलब आर कॉल्ड मेटल्स मतलब कि जितने भी नेचुरली अकर हो रहे हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे जितना भी वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड करके ही सब चीज़ को क्या बोलते हैं मिनरल्स इसीलिए हम कहते हैं ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स मतलब कि जैसे कि जो ओर है वो मिनरल्स डेफिनेटली होगा क्योंकि ओर्स जो होते हैं उनमें से हम मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्साइड होता है क्रायोलाइट होता है ये एल्यूमिनियम के मेन ओर्स है मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम का कंसनट्रेशन वो हाई होगा मतलब कि जैसे ये बॉक्साइड है तो उसमें क्या होगा कि इससे हम एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे बट यहाँ पर अगर ये क्ले है 
क्ले में क्या होगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारी मतलब कि इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि वो कम होगा ये मतलब कि और भी कई चीज़ों को मिला के ही हम इसे मिनरल कह रहे हैं ठीक है तो इस तरह से होता है कि ऑल ओर्स आर एसेंशियली मिनरल्स टू मतलब कि जितने ओर्स हैं उन्हें हम मिनरल्स जरूर ही कहेंगे बट जो ऑल मिनरल्स हैं उन्हें हम और नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्ले है क्ले एल्यूमिनियम का मिनरल है बट ज़रूरी नहीं है कि इसमें कि हर टाइप का जो मिनरल है उसमें कोई ना कोई मेटल्स पाया जाए इसलिए हम उसे और नहीं कह सकते तो इस तरह का दोनों में डिफरेंस एंड दोनों का डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है अब देखिए मेटल्स एंड देयर ओर्स ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट द टू ओर्स ऑफ कॉपर राइट द टू ओर्स ऑफ आयरन इस तरह का क्वेश्चन भी आपको रेडी रखना है तो जैसे आयरन का क्या क्या होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट इस तरह का जो इनका ओर है तो वो आपको ध्यान में रखना है इस पी डी एफ से आप इसे क्लियरली देख सकते हैं बाद में ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा उसके बाद कॉपर ये जो मेन मेन मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम कॉपर आयरन ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इनके जो ओर्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अब देखिए जो कुछ टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है मतलब कि कुछ कुछ ऐसे डेफिनेशन हैं जिनका आपको नाम क्लियर होना चाहिए जैसे गेंज ठीक है इसका मतलब क्या होता है इम्प्योरिटी प्रेजेंट अलॉन्ग विथ द ओर ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उसे हम गेंज कहते हैं ठीक है उसके बाद फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स दो टाइप के होते हैं फ्लक्स को हम ऐड करते हैं टू रिमूव दो इम्प्योरिटीज़ ड्यूरिंग कंसनट्रेशन ऑफ ओर मतलब कि ओर के का जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो ये एक सब्सटेंस है जिसे हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में उसके बाद देखिए स्लैग स्लैग क्या होता है इट इज़ द लेफ्ट ओवर आफ्टर प्योर मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओर मतलब कि अगर जैसे ये इम्प्योर मेटल है जब इससे हम आगे पढ़ेंगे हम ब्लास्ट फर्नेंस में जब मेटल की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके बाद जब प्योर मेटल वहाँ से निकल जाता है उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ बचती है उसे हम स्लैग कहते हैं अब स्मेल्टिंग क्या होती है स्मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ बेस मेटल मतलब कि ये एक तरह से जो हीट अप्लाई करने का प्रोसेस है उसे स्मेल्टिंग कहते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी मतलब कि ये एक एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का फॉर्म है इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मेनी मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इंक्लूडिंग सिल्वर आयरन कॉपर एंड अदर मेटल्स मतलब कि स्मेल्टिंग जो होती है वो एक तरह से हीटिंग प्रोसेस है जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बाद देखिए रिफाइनिंग ऑफ ओर्स रिफाइनिंग ऑफ ओर्स रिफाइनिंग मतलब क्या होता है रिफाइनिंग कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइंग अब इम्प्योर मेटल मतलब क्या होता है ये लास्ट का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद उसे और भी सबसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब करके इसे और भी रिफाइन किया जाता है इट इज़ टू बी डिस्टिंग्विश फ्राम अदर प्रोसेस सच एज स्मेल्टिंग अब आपको लग रहा होगा कि ये स्मेल्टिंग और कैल्स कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये सारी जो प्रोसेस होती है उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है उनमें इनमें क्या होता है जैसे ये स्मेल्टिंग जब करते हैं तो वो जो मेटल होता है वो रॉ उसमें केमिकल चेंज भी होता है मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है बट ये जो रिफाइनिंग करते हैं इसमें क्या होता है वेर एज इन रिफाइनिंग द फाइनल मटेरियल इज़ यूजली आइडेंटिकल केमिकली मतलब कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है वो जो मेटल होता है वो और भी प्योर फॉर्म में हो जाता है इट इज़ ओनली प्योरर मतलब कि पहले जो मेटल हमने ऑप्टेन किया है रिफाइनिंग के बाद उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है इनफैक्ट वो और भी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है रोस्टिंग वर्सेज कैल्सिनेशन मतलब कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है रोस्टिंग क्या होता है इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ये जो रोस्टिंग होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है मतलब कि जब वहाँ पे एयर प्रेस की प्रेजेंस में जब हीटिंग करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहा जाता है और कैल्सिनेशन कब कहा जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंस या बहुत ही कम अमाउंट में होता है दिस मैथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है ये कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है अब थर्ड पॉइंट देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ मेटल ऑक्साइड मतलब कि ये जब प्रोसेस करते हैं इसमें जब हीटिंग करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज यहाँ पर सल्फाइड ओर्स होते हैं अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है विथ मेटल ऑक्साइड 
ठीक है इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ये जो जिंक एंड कॉपर के सल्फाइड ओर्स हैं ये किस में किस में कन्वर्ट होता है जैसे हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड एंड एसो ठीक है मेटल ऑक्साइड एंड एसो तो इस तरह से जो जेड है वो जेड एन ओ एंड एसो में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है आपने अगर टेंथ तक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये आप बेसिक के क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे उसके बाद ये जो जेड एन सी ओ थ्री है यहाँ पर हमने पढ़ा कि अलॉन्ग विथ सी ओ टू मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड तो जेड एन सी ओ थ्री जो है वो जेड एन ओ एंड सी ओ टू में कन्वर्ट होगा तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस जो है वो आपको लिखना है तो ये जो फोर पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब सबसे पहले देखिए माइनिंग क्या होता है वाट इज़ माइनिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स बड़ी डीप अंडरग्राउंड मतलब कि जो ज़मीन के अंदर जो मेटल ओर पाए जाते हैं उनको निकालने का जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स उसे ही हम माइनिंग कहते हैं मेटल ओर्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरिंग अबेंडेंस मतलब कि ज़मीन में जो ये मेटल ओर्स पाए जाते हैं उनकी जो मात्रा है उनका जो एबेंडेंस है वो क्या होता है कि वो वेरिएबल होता है मतलब कहीं फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा वो वेरिएबल फॉर्म में पाए जाते हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स इज वॉट अलाउ अस टू यूज द मिनरल इन द ग्राउंड मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के द्वारा ही हम जो मिनरल्स हैं उनका यूज़ कर पाते हैं द ओर्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम द फिनिश्ड मेटल मतलब कि जो ओर्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो दिखता है जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन का यूज़ करते हैं बट जो वो ओर के फॉर्म होता है तो वो काफ़ी डिफरेंट दिखता है ओर जो होते हैं वो हमेशा अर्थी इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होते हैं उस अर्थी इम्प्योरिटीज़ को हम गेज कहते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब इसके बाद देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इट्स आइसोलेशन अकर्स ओवर अ फ्यू मेजर स्टेप्स मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेनली थ्री स्टेप्स होते हैं पहला है कंसनट्रेशन ऑफ ओर उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर एंड थर्ड वन इज प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल मतलब कि जैसा कि कंसनट्रेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग ये आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे जो ओर है होता है स्टार्टिंग में उसमें काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज होते हैं तो उसे हम पहले कंसनट्रेट करते हैं मतलब कि ऐसा उसमें से जो अर्थी इम्प्योरिटीज है या फिर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज है उनको अलग करके एक ऐसे पार्ट हम उसे फॉर्म करते हैं जिसमें कि मेटल का कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है ठीक है उसके बाद आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर मतलब कि अब जो ये कंसनट्रेटेड ओर हमने ऑप्टेन कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें से जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब कि मेटल को और भी प्योर बनाते हैं जब ये मेटल हमें मिल जाता है उसके बाद क्या करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मतलब कि उसमें जो लास्टली इम्प्योरिटीज बची होती है उन्हें भी हटाकर उसे प्योर फॉर्म में यूज़ करने लायक बनाते हैं ठीक है अब इसके बाद हम देखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ ओर जो है वो किस तरह से किया जाता है अब देखिए कंसंट्रेशन का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गेज फ्रॉम ओर इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ठीक है अब इस कंसंट्रेशन को हम ड्रेसिक या बेनिफेक्शन भी कहते हैं देर आर न्यूमरस मेथड मतलब कि क्या होता है डिफरेंट टाइप के मेटल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं जैसे सबसे पहले जो मैथड देखते हैं वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग जो ये मैथड है इसमें आप फिगर में देखेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह समझ आएगा यहाँ पर क्या होता है कि ओर्स को यहाँ पे से डाला जाता है अब इसके बाद यहाँ से वाटर फ्लो कराया जाता है अब जब ये वाटर फ्लो होगा तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ यहाँ पे फ्लो हो जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं मेटल्स के वो क्या होंगे यहाँ पे रह जाएंगे तो उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है ग्रेविटी सेपरेशन ग्रेविटी सेपरेशन मतलब कि जो ज़्यादा भारी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ मूव करके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह से जो है को और का कंसनट्रेशन किया जाता है जिसको हम मेटेलिक बेसिस पे अलग कर सकते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन अब ये जो मेथड होता है ये हम आयरन इस तरह के मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप ये इसका फिगर देखिए यहाँ से फाइनली ग्राउंडेड ओर्स को यहाँ से इंसर्ट किया जाता है अब फाइनली ग्राउंडेड ओर्स क्या होते हैं जो ओर्स होते हैं उन्हें फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसे यहाँ से डाला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा इस रोलर पे जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे मतलब कि यहाँ पे चिपक जाएंगे अब क्या होगा कि जब वो आगे आगे ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेगा तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं क्योंकि इम्प्योरिटीज़ तो वो इसमें नहीं
उन्हें फिर सेपरेट कर लिया जाएगा तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन जो प्रोसेस है वो किया जाता है ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रोटेशन प्रोसेस इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ये ओर सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है इसमें क्या होता है कि द ओर्स आर इज पाउडर्ड एंड सस्पेंशन इज क्रिएटेड इन वाटर सस्पेंशन मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो ओर्स है उनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जब वाटर में मिलाया जाता है तो वो क्या होगा एक तरह से एक धुंधला जो लिक्विड uh, बनेगा तो उसे क्या कहेंगे सस्पेंशन सस्पेंशन जैसे आपने चॉक पाउडर को वाटर में मिलाया तो उसे हम क्या कहते हैं सस्पेंशन कहते हैं तो इसलिए ये जो पाउडर्ड मेटल ओर है उसे जब वाटर में मिलाया गया तो उसे सस्पेंशन हम कह रहे हैं इसके बाद इस सस्पेंशन में हम कलेक्टर्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स एड करते हैं कलेक्टर्स क्या होते हैं पाइन ऑयल एंड फैटी एसिड इनका काम क्या होता है टू इंक्रीज द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मेटल पार्ट्स मतलब कि इसमें दो चीज़ें हमने ऐड करी मतलब कि पहला एक कलेक्टर दूसरा है फ्रोथ स्टेबलाइजर उसमें आपको नाम भी याद रखना है कलेक्टर्स जैसे कि पाइन ऑयल्स फैटी एसिड ये जो होते हैं ये कलेक्टर्स हैं और उसके बाद जो फोर्थ स्टेबलाइजर्स हैं वो क्या है क्रिसोल एनिलिन ये जो होते हैं ये फोर्थ स्टेबलाइजर्स हैं फ्रोथ का मतलब एक तरह से ये जो छाग यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है ना तो ये इसे हम फ्रोथ कहते हैं अब क्या होगा कि जैसे इसमें मिलाया गया यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो है वो इंसर्ट किया गया और यहाँ पर ओर्स जो है यहाँ पर डाले गए अब जब हमने ये कलेक्टर एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर सब ऐड कर दिया इसके बाद क्या होगा कि जो ऑयल्स हैं मतलब कि ये कलेक्टर्स जो हैं वो मेटल्स को वेट करेंगे और जो वाटर है वो गेंज पार्टिकल मतलब जो अर्थी मटेरियल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वेट करेगा अब ये क्या होंगे ये वेट होकर ये नीचे यहाँ पे जमा हो जाएंगे और जो ये मेटल पार्टिकल्स हैं मतलब कि जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फ्रॉथ के साथ इस्टेब्लिश हो जाएंगे ये जो झाग जो यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे इस वजह से क्या कहोगा कि यहाँ पे हम फिर इससे स्किम्ड ऑफ स्किम्ड ऑफ मतलब कि यहाँ से अलग कर लेंगे तो इस तरह से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की वजह से हम सल्फाइड ओर्स को कंसनट्रेट करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है लीचिंग लीचिंग में क्या होता है ये इस प्रोसेस को हम इस तरह के ओर में यूज़ करते हैं जो किसी सूटेबल सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है मतलब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है पूरी तरह से घुल जाता है इसमें क्या किया जाता है कि जो पाउडर्ड ओर है उसे हम केमिकल में डिजोल्व करते हैं जनरली हम क्या लेते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एन मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करते हैं द केमिकल सोल्यूशन डिजोल्व द मेटल अब जैसे हम इस एन में ओर्स को डालते हैं पाउडर्ड फॉर्म में अब क्या होता है ये डिजोल्व हो जाता है अब इस डिजोल्व मेटल को क्या करते हैं इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम गेज बाय एक्सट्रैक्टिंग केमिकल सॉल्यूशन अब जो ये सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि सिर्फ ओर्स प्रेजेंट होंगे और जो गेज पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी तो इससे क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन को सेपरेट करके एंड फाइनली बाद में हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे ये जो लीचिंग प्रोसेस है वो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड ओर ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है इस वीडियो में इतना ही ये इस वीडियो का पार्ट वन है इसके बाद जो पार्ट टू आएगा उसमें दो टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ये दोनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो इससे जो मेटलर्जी के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे थैंक यू एवरी